buongiorno. <coughs> how difficult it for, is for a judge to freeze or confiscate criminal assets and how weak is the cooperation between member states in the fight against organized crime, the largest business enterprise in Europe? The European Parliament has just started voting on a new directive on the confiscation of criminal assets and for that I welcome now Monica Macovei. Hello. Hello. You wrote the report on this important uh, directive. You will explain us all the details of these uh, important decisions. But as for all our guests, we start now with our minute of quick fire questions where you can okay. only answer with a yes or a not. Are you ready? I am, yes. Ready. <laughs> Let's go. Confiscation of criminal assets, is this one of the key weapons to fight against organized crime? Yes. You want com to confiscate assets even without any convictions in court. As a former lawyer, do you find this conform with property rights? Yes. Confiscation of assets without a <coughs> fight against corruption seems unuseless. Do you agree? Yes. Uh, is there Can a real... you ask me something? I could say no. Uh, yes. <laughs> Is there a real willing in our governments to fight uh, against money laundering, corruption, organized crime? Uh, here it's in the middle. <laughs> <laughs> in the middle. European <coughs> Union... Some governments do, some don't. Yes. The European Union has the real powers in the fight against organized crime. There you can answer no, if you want. <laughs> I can't answer no. We just uh, try to adopt this directive. Yes. Good. Um, at the end of the year, <coughs> Romanians and Bulgarians workers will finally be able to work in, our, in other member states. Was it fair to keep them outside so long? So long, you mean before 2007? Yes, no, after, until uh, 2000. We joined in 2007. Yes, but workers will, will join uh, definitely oh. only next year. Uh, this was just because you come from Romania. I wanted your point of view for that. Yes, well, I do agree that each uh, member state uh, has its internal policy okay. and it has to protect its own people. So time's up. Thank you very much. What will change in concrete terms with this new directive? What are the most important change? Okay, until now, confiscation in criminal matters has been done only when a person was convicted for a criminal offence. So I caught you selling drugs and I convicted you to five years in prison and I confiscate only the drugs I could prove in a criminal trial that you dealt with, sold, bought, yes? Mm -hmm. Yes, and, and now. And that's it. And yes. we all have in all member states this. So very slow and, and very and difficult this is very to slow. find the proof. Very, very slow and uh, the standard of proof is beyond any doubt so it's a hard uh, because you uh, it's a high level of proof because the person risks to lose the right to freedom and to go to prison so it's normal to have a high level of proof but you cannot confiscate more than the object of this criminal trial only the the drugs I caught you with Yes. yes. Even if I see that you have 100 million euros uh, and you cannot justify them. Okay, now what we do with this directive? We go further and we introduce one, extended confiscation. I convict you for drug trafficking. I caught you uh, trafficking uh, drugs of 1 million euro. Then as a judge in a criminal court, I look at all your assets and I see that you have uh, yachts, uh, land, uh, houses, accounts, uh, millions. So in the meantime, and you, then you freeze everything? I confiscate. I'm, I'm going to the confiscation before I can freeze, yes. And then I see that you cannot justify by your legal income. And then there is a presumption that if I caught you in a criminal case and I proved that you made drug trafficking for one million euro, then the, the part of your assets which you cannot justify, then I confiscate because I assume as a judge that it's also coming from similar activity like drug trafficking. Now the third, there was extended confiscation. Yes. The third confiscation, uh, the most uh, difficult for me to convince my colleagues is the confiscation in non-conviction cases. So. I don't send you, I don't charge you with a criminal offence. I don't want to send you behind bars. I don't want to send you uh, in prison. I only go after your property. I have to prove 
that you made your property out of criminal activities, organized crime. Yes. And then I confiscate. But I, do not, I don't need to put you behind bars. Good. Mrs. McAway, let's have a quick look just to make a break to the rest of the news of the week and then you will come back with the fourth element of the new directive. Sure. It's a small, a small uh, subject prepared by Mariam Zaidi. Let's see it. Engaging and understanding Islamic politics was the aim of a special conference hosted by the Foreign Affairs Committee on Tuesday. On the guest list were politicians from Europe's neighbours, Egypt, Tunisia and Morocco. All three countries have undergone something of an Islamic makeover following the Arab Spring. MEPs use the event to discuss ideas for good governance, economic growth and tackling youth unemployment. Europe has no might without muscle. That was a message of NATO's Secretary General Anders Fogh-Rasmussen as he spoke with MEPs from the Foreign Affairs Committee on Monday. At a time when member states are cutting defence budgets to cope with the crisis, NATO's Secretary General called for more spending. French MEP Arnaud Donjon, the subcommittee's chair, said Europe needs a better collective defence spending budget. First came passenger cars and now it's a turn of vans. On Tuesday, MEPs from the Environment Committee gave the green light to reduce CO2 emissions of new vans to 147 grams per kilometre by 2020. In 2011, one and a half million new vans were registered on Europe's roads. Critics say the target wasn't ambitious enough to tackle climate change and was weakened by pressure from manufacturers. But the new vans will be more fuel efficient and could save cash-strapped small businesses a chunk of change. Monica McAvey, let's come back to the studio. You were saying the really innovative element of this directive will be that even without a criminal trial, a judge will be able to confiscate some suspect uh, asset of uh, a suspect person. Uh, can you explain that in, in concrete terms and shortly? Yes. First of all, people have to know that it is a judge and it is a judgment. It's not police or prosecutors. Yes. So fair we trial a judge. guarantees are respected. Uh, it could be in civil procedure, in criminal, it doesn't matter the procedure. The problem, the issue is that you don't go for a, for a conviction. You don't, you don't want to put the person behind bars. That's important. But you want to stop his possibility but to enlarge his criminal of activities. Course, you want to take the money. And the principle is follow the money across the borders. Otherwise, we lose the competition or the fight against organized crime. So how crime. difficult is to do that today? This is the main part, but the this transnational is cooperation. This is, yes, but this is what I fought for in this directive because many member states don't have this and they don't want to change. So you go after the money, you go after the property, but you have to prove that this money or property comes from criminal activities. I just would like to understand very shortly, um, the big problem with organized crime is that a lot of assets belong to clean people very often. Third so, parties. Third parties, you call it in the report. How very shortly to achieve these yes. assets? You can confiscate from third parties uh, with two conditions. If uh, the third party knew that the property comes from criminal activities or had reasons to new, even if he denies that uh, the property comes from criminal activity. Uh, it's not very far. I tell you that in the United States, uh, the state, the government, doesn't care if the third party knew or not. Say, I'm the state, I uh, have the proof that uh, this property comes from illegal activities, dirty money, I take it. Then you, you go to trial to the, to the person who sold you the property. I don't care, I take it. Now we don't have this system in Europe. We will arrive to that. And also we will arrive to so. a social reuse of this money and assets, which is not really the case. It's the case in Italy where we are unlikely very far. And I saw that all the Italian colleagues uh, yes. were So we make wine with the, with the mafiosi's boss properties, but not, it will not be the case till with this directive. We will arrive to that one day? Uh, very Shortly. It's a recommendation because this directive cannot impose on member states what to do with, with the confiscated with assets. assets. So what we did, we recommended them to use social reuse on a voluntary basis. Monica McAvey, thank you very much for coming. Thank you. And I hope one day Europe will be as strong in justice cooperation as it is in 
economic questions. Or even more strong. Even more. Str Thank you very much. Thank you. Buongiorno. Buongiorno. Chi deve pagare per la liquidazione di una banca? Lo Stato, i contribuenti europei o anche i correntisti che in quella banca si sono arricchiti? Dopo il piano di aiuti messo in piedi per salvare l'isola di Scipro, il dibattito è aperto nella zona euro perché il problema potrebbe ripresentarsi presto in un altro paese. E allora che fare? Ne parliamo oggi con Gianni Pittella. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno ai nostri... Allora, lei è vicepresidente del Parlamento europeo, eletto nelle file del gruppo dei democratici, dei socialisti e democratici, esperto di economia, perché comunque, come dire, da tre anni, quattro anni è la priorità numero uno eh, della zona euro. Tra poco ci spiegherà il suo punto di vista su, di nuovo, questa allarme banche, eh, ma prima di tutto, come per tutti i nostri ospiti, un minuto di domande secche, il nostro gioco della trasmissione, a cui lei potrà rispondere solo con un sì o con un no. Pronto? Prontissimo. Partiamo. Allora, è stato un errore fare entrare Cipro nella zona euro, no. secondo lei? No. C'è un rischio a breve che in altri paesi il sistema bancario esploda? Sì. Secondo lei è giusto che i correntisti paghino per salvare la propria banca? Sì. Si dovrebbe evitare che le banche di un paese siano molto più ricche dello Stato che le ospita? Sì. L'Olanda chiederà un anno in più per riportare il proprio deficit sotto il 3% del PIL, ha detto ieri. È una buona notizia se persino l'Olanda... Sì. sì. Mario Borghezio, dopo le sue dichiarazioni razziste sul ministro di colore italiano, Chieng, deve essere sospeso dal Parlamento europeo? C'è una raccolta di firme che è in corso. Io sono molto contrario a, a Borghezio quando dice queste cose. Va bene. Mi dice, il, il partito, uh, no, una cosa, lei ha twittato um, che non le è piaciuta la marmellata e non si sposa con il partito di Berlusconi, dunque un errore, un governo destra-sinistra? Sì. Sì. Um, il partito democratico si spaccherà in due? No. No, il tempo è scaduto, avevo un'altra domanda proprio su di lei. Eh, facciamo, appena la possiamo fare la così. La possiamo fare, dai. dunque lei è appena, uh, si è appena autocandidato mm. per diventare il prossimo segretario del Partito Democratico. Si sa quando sarà il congresso, ancora non si sa. Beh, sa sarà convocato dall'Assemblea Nazionale, io penso e spero il più breve, nel più breve tempo possibile si possa celebrare Ma il congresso. Ma prima dell'estate o sarà comunque in settembre? Credo che, si, che, credo che non sia facile farlo prima dell'estate, è più, molto più probabile che si faccia tra settembre e ottobre. Perché non le è piaciuta la marmellata? No, a me non piace la marmellata. <ride> non le piace la marmellata comunque. <ride> e soprattutto non mi piace la, eh, diciamo, mettere insieme forze che si sono combattute. Eh, capisco che eh, nella situazione data non c'erano alternative, però posso esprimere il mio eh, sincero e franco dissenso. Ma qui non Avrei preferito un altro, un altro governo, un governo di scopo, un governo limitato nel tempo, tre mesi, sei mesi per fare la riforma della legge elettorale e misure per l'economia. Qual è la linea innovativa per cui lei ha deciso di scendere in campo? Diciamo che, qual è il una parola aggiunto? magica, Europa. I partiti devono diventare partiti europei, sia nell'organizzazione, sia nel rapporto con i cittadini, sia nelle politiche che fanno. Non si può fare politica oggi senza confrontarsi con l'Europa, come le sue domande hanno testimoniato. Tutte le questioni che noi affrontiamo, bancarie, finanziarie, economiche e sociali, hanno un punto di riferimento di soluzione o di cattiva soluzione nell'Europa. Se un partito non si cimenta su queste cose, è un partito che non vale nulla. Gianni Pittella, guardiamo il reportage che ci riporta al problema legato anche alla ripresa economica perché comunque è una spada di Damocle che ci ricade sulla testa, quello della liquidazione delle banche, abbiamo un reportage che viene da Nicosia, l'ha preparato per noi Antigoni Sharalambus, una giornalista cipriota. Eh, Antigoni si è concentrata sulla difficile situazione delle donne che in tempo di crisi, lo sappiamo, pagano ancora più degli uomini. Andiamo a vedere. Maria Constantinou has worked at Laiki Bank, the Mediterranean island's second largest lender, for 25 years. The bank collapsed in March, leaving thousands of employees facing an uncertain future. She does not know how much longer she'll have a job. 
It was at the bank that she met her husband, Jurgos. They have three daughters, aged 18, 15 and 11, and a 20-year-old son. Everyone in Cyprus is still in shock over the tough terms of the financial bailout agreement reached in March between the government and its international lenders, the EU and the IMF. But most alarming is the possibility of employees losing their provident funds. Το Provident Fund είναι ένα ταμείο στο οποίο συνεισφέρει και ο εργοδότης και ο εργοδοτουμένος με μηνιαίες δόσεις και το οποίο δίνεται στον υπάλληλο όταν θα αφιπηρετήσει. Αν χαθούν τα λεφτά του ταμείου προνοίας, αν χάσουμε και οι δύο τη δουλειά μας, έμειναμε με την αγωνία, την αβεβαιότητα. In February, male unemployment in Cyprus stood at 13.9%, just below women's at 14.1%. However, women earn a worrying 22% less than their male counterparts, and their chances of finding a new job are minimal. But the greatest threat is to women in rural areas. For them, life was hard enough before the economic crisis. Eleni Mesiti has been cultivating the field since her mid-twenties. She's now a grandmother and she fears for the future. With government subsidies drying up, the only financial help comes from the EU's common agricultural policy. Here, the green shoots of recovery are hard to spot. Allora Gianni Pittella, torniamo in studio, um, abbiamo visto gli impiegati della Ike Bank sono tutti molto preoccupati, ma adesso il problema rischia di arrivare in altri paesi, Malta, la stessa situazione di, di Cipro, un sistema bancario molto più grosso della ricchezza del paese. Allora, come gestire la liquidazione delle banche? Il Presidente dell'Eurogruppo ha detto che bisogna arrivare al fallimento ordinato facendo partecipare pure i correntisti. Lei è d'accordo e che cosa vuol dire? Noi dobbiamo evitare che il fallimento delle banche venga collato sulle spalle dello Stato, perché lo Stato significa i cittadini. Quindi noi poi andiamo a pagare per colpe che, e per eh, sbagli, errori, eh, fumisterie finanziarie fatte dalle banche. Allora dobbiamo passare da una logica del bailout a una logica del bail-in, cioè di trasformare i debiti in azioni. Le banche diano trasformano i loro debiti in azioni. Cioè vendono i loro debiti esatto, e nel i, mercato. Esatto, e i creditori diventano azionisti. Questo è un modo giusto per affrontare. Per Cipro si è sbagliato quando si è detto per tutti i correntisti, anche se uno ha mille euro, devono compartecipare. Ma questa è una cosa assolutamente ingiusta. Bisogna mettere un tetto, 100.000 euro, 200.000 euro, un tetto congruo, perché a pagare e a compartecipare non siano i piccoli correntisti. E quindi eh, vendere il debito diciamo, totale della banca, ma anche eh, imporre eventualmente delle perdite ai grandi correntisti? Sì, che, io credo che questo sia, che sia un'operazione di equità e di giustizia. E non c'è una fuga di capitali? Poi, ma, ma no, ma bisogna, comunque... ma bisogna pure evitare che vi siano certe paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea, paradisi nel senso che luoghi dove ci vengono a collocare capitali di dubbia provenienza. Bisogna Beh, fare chiarezza. Domanda. Perché allora fare entrare un paese di, di, i cui capitali sono di dubbia provenienza? Cipro si sapeva che era una plaque tornata. Ma perché delle... noi dobbiamo, noi dobbiamo Ma... fare una cosa che avremmo già dovuto fare da, da tempo, la supervisione bancaria. Dobbiamo affidare alla Banca Centrale Europea lo, il compito di supervisionare tutte le banche all'interno dell'Unione Europea, che è il primo pilastro della Banking Union, dell'Unione dell Bancaria, il secondo è garanzia sui depositi a livello europeo, terzo pilastro è il meccanismo 
di eh, recupero delle banche quando le banche falliscono. Questo dobbiamo fare, perché altrimenti rincorreremo sempre le emergenze. Gianni Pittella, grazie per essere grazie venuto. Allora in bocca al lupo per questa sua si battaglia. Si dice viva il lupo. Sette giorni in Europa termina qua, ci rivediamo la settimana prossima, parleremo di liberalizzazione del mercato dell'energia. Un buon affare per i consumatori, intanto è tutto per questa settimana. Arrivederci. Thank <laughs> you.